沉睡到天明。远方的山峰，我总会到达。哈哈哈哈哈！这个修府君真傻，让我们这么轻而易举就拿到了七星。钱大侠，这次你帮了大忙，等我出去之后一定好好酬谢你。马顺，收拾一下东西，我们走。丁大人，您这么快就要走，目的已经达到了，此地自然不宜久留。我们走。大人，您先走，我身后。有没有见过告示上的这个人？执行者，惩处重重有赏。但是，如果有知情不报者，格杀勿论。惩处重重有赏。这盗取珍宝，肯定就是七星。丁怂果然来这里了。而且看起来，他和地下城的人还不是一伙的。这个老狐狸拿了七星，肯定就想跑。凡是提供线索者，重重有赏。如果有知情不报者，格杀勿论。大家看好了，有没有见过这个人？凡是提供线索者，重重有赏。是在我这儿，可就凭你一个人。丁总，你现在的敌人可不仅仅是我，整个地下城的人都想要你的命。如果被修府君抓到，你觉得你还能救出子苏吗？高跳下去还不死，那不见了鬼了吗？呃，你想不想我把你扔下去试试？呃，不不不，我要的是活人
，不是死人，懂吗？嗯，滚！团长，怎么了？明知老板来了，偏偏这时候来。阿基亚去哪里了？船长，那个姑娘呢？刚才成名盘带那个姑娘一起逃跑了。啊、逃跑了？您看看，多新鲜！慢走啊，刚摘的。哎，看见了啊！再看一看啊！慢走啊！是。哎，您放心。刚刚摘，无能。哎呀！大人，大人，大人是我，马顺，你终于来了。大人，我跟你说，现在这附近都是杀手，除了明的以外，还有乔装打扮的，幸亏我多了个心眼儿。行了，你别说了，我都看到了。大人，那现在怎么办？那都是你们一厢情愿罢了。现在我不杀你们，就已经是了了这份情债。我求求你了，你别喝了，你喝了会死的。不要，阿姐，就算我死，也要救你。不要，不要。先吃点东西吧。出去。你这人怎么这样啊？我好心好意的给你送。我怎么样？啊！你明明可以第一时间跟我去救人，我现在阿基亚的死活我都不知道。我也没有想到会是这样的状况啊！你当然想不到了，你就想着巩固自己的势力，你就是个无情无义的人。够了。怎么样？要杀我？你根本不知道，我在这里守护，是为了我父亲。我可以向你保证，只要你的朋友还活着，就算绝地三尺，我也帮你把他们找出来。记住，进去之后速战速决，只管骑行。那公主呢？这般行事，你还想带个累赘吗？我知道怎么做了。嗯、对不起啊，刚才说的话有些过分。没什么。我被误解惯了。刚才说你父亲怎么了？这件事回头再告诉你吧。不想说就算了，没人强迫你。我来，是很想知道，你们为什么到这里来？我们来这里是来找一件东西。什么东西？并不是你们这里的宝藏。你也相信金银岛有宝藏的传说吗？我说过了，我对你们的宝藏不感兴趣。我来，只是想看看金银岛到底长什么样子。您尝尝这个，是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
小二，哎，客官，哎，马大人，别说话，哎，好好好，该忙什么忙什么，行不行，张爷？哎，好好。大爷，您这是？别问，知道多了对你没好处。嗯，你这样，立刻去我们房间，床板底下拿一个袋子下来，我在这儿等你，快去。哎，好，大爷。等会儿，还有跟我们一起来的那个女的，想办法把她给我藏起来，到时候好处少不了你。好嘞，大爷，那这，哎，谢了，谢了。东西拿到了吗？嗯，快走！快走，这里交给我。到底在哪里？我真不知道。你居然敢骗我！真的不在我这儿。我承认齐星本来在我身上，但后来被展雄飞给抢走了。什么展雄飞？你是不是故意在戏弄我？他是朝廷人君派来的，跟我的目的是一样，都是为了你身上这颗齐星而来。你要是再敢骗我们，你知道什么下场？胜者为王，败者为寇。既然我已经落到你们手里，还请城主大人网开一面，我可以帮助你们夺回七星。那我们凭什么相信你？城主大人现在可以不相信我，但是如果没有我的帮助，你是永远唤不醒神兵大军的。你怎么知道神兵大军的事情？我不但知道，我还能帮助你。得偿所愿，我还知道城主要率领着雍州地下城的百姓起兵，推翻朝廷，重返地上。看来你知道的可真不少啊！好，那我且相信你愿意帮助我。我再问问你，你帮助了我，其行也归了我。那你究竟能得到什么好处呢？哼，敌人的敌人就是朋友。其实我跟你的想法是一样的，想要推翻朝廷。哼，不错，说得很精彩。我差一点就相信你真的是来帮我的。来人，在在在，把这两个信口雌黄的江湖骗子给我拉出去砍了。是是，是，且慢，城主。我有件够分量的厚礼要送给你，当你看到这份厚礼，自然会相信我的话。多重的分量，多厚的礼物？奇星。展雄飞除了你那颗奇星，他手上还有三颗奇星。你此话当真？我现在可以带你的人去把他抓回来，到时候便知真假。你不能去，让他去。皮武，你们俩带人跟着他去。是。是
放开吃六十条都不够呢。你们吃，开心点啊！都来捧场。好的，没问题。哎，味道真不错。谢谢，慢走，好，慢走。看看我这身材就知道，绝对好吃的。嘿嘿嘿嘿。哎，小美，我跟你说，咱们现在生意这么火，要不要多请几个伙计啊？不然怕忙不过来。现在咱们店刚刚有起色，哪有什么闲钱请伙计啊？姐姐肯定不同意。再说了，现在当务之急不是这个事儿。嗯，那是什么事儿？哎，元帅，你看，现在你又要做酱料，又要烧烤，又要来大厅帮忙，你这么辛苦，你能不能把酱料的配方告诉我，我帮你做，好不好？你还在惦记这事儿啊？我跟你说啊，这酱料非常麻烦，还得我自己做，而且我忙得过来，你别费心了。元帅，嗯，你装糊涂是不是？你明明知道这些客人都是冲着你刷了酱料的小黄鱼套餐来的。啊，你这么藏着掖着，是不是打了自己的小算盘，想要招揽客人，自立门户啊？小美，你怎么可以这么说？我从来没有这种想法。哎呦，好了，元帅，我相信你。那你为什么就是不告诉我你做酱料的配方呢？家有家规，这是我祖传下来的方子，我怎么能随便告诉别人呢？啊，那你的意思就是，如果我们成为一家人，你就会告诉我啦？嗯。你们俩聊什么呢？啊？啊快去招呼客人。哦哦，呃，来来来，哎、谢谢啊，几位客官。慢走啊，好吃再来。别客气，别客气。客官慢走，下次再来啊，慢走啊。小刀，元帅，好，慢走。不是，你来干什么？会不会做生意啊？啊，你们就这样欢迎客人？这里不欢迎你，有什么事我们出去说，不要打扰客人。你要是来砸场子的，我就跟你拼了。我赤手空拳的一个人来，我这样像是来砸场子的吗？反正你肯定没安好心。妹妹，你一个小姑娘家，说话。怎么那么野蛮呢？温柔一点，啊！快点给我滚出去！我再说一次，这里不欢迎你。小刀，你不要再放肆了。哎，我真是服了你们了。哎，你们一个个怎么都像吃枪药了一样，就不会好好说话吗？跟你这种人没有好好说话的必要。嘿嘿，你看，你们真是想多了。看到没有？你们店里的小黄鱼套餐卖得很火，所以我是专门慕名前来想尝一尝。不过你们放心，钱我一定照付。你们该不会是店大欺客，还是都被我给吓破胆了？连让我进去吃顿饭的勇气都没有了吗？嘿，如果你只是单纯来吃顿饭，那我们当然没理由阻拦你。但你要想闹事。你就别怪我在这里对你不客气。好了，别废话了，赶紧把小黄鱼给我端上来。哎，对了，再加二两烧酒，啊？哎，真让他在这吃啊？不要怕，有我在。先看看他想搞什么幺蛾子。是啊，是啊，哟，客官你好啊，小二。哎，您说这是梧桐客栈吗？对，这是咱们整个地下城唯一一间梧桐客栈。客官，您是打街呢，还是住店呢？哦，我住店。哎，好嘞。哎，好嘞。二楼正好还有一间，来，我带你去。您请行，客官。客官，您看这个房间，您满意吗？满意。小二，哎，你说，你有没有见过一个头发跟我一样的女子？啊啊，呃，啊，不知道，不知道，没见过，没见过，没见过，真的没见过。你确定？呃，确定。什么声音？呃呃
，啊，这可能是隔壁正在修缮房间。客官，我这就去给您看一下啊！哎哎哎，轻点，轻点，轻点！你在说谎！轻点，墨迹什么呀？东西在哪儿呢？快找！上面。走走。要说这我们把人藏哪儿了？这快说！我不知道你在说什么。再不说我下手了啊！快点！我快说，这真不知道啊！我什么人？快走快走！抓住他！快走快走！啊！快！还好，他们并没有发现紫苏公主的藏身之处。怪不得人都排到门口去了，这小黄鱼果真名不虚传呢。好吃。我说，你们到底看够了没有？我脸上是有花吗？你看看你们一个一个如临大敌的样子，你们应该照照镜子看看，你们现在这副面孔。真的特别好笑，秀才小美，她说的有道理，其他客人也需要照顾，你们去忙吧，这里我看着就好。那你小心点儿。借机行事，反正他一个人来的，应该也闹不出什么幺蛾子。哎，兄弟，我其实挺羡慕你的。你说，你到底给小彩灌了什么迷魂汤啊？能这么轻而易举的就把他拿下了？兄弟，你讲话放尊重点。好，好，好，好，好，别生气嘛。咱不说这个了，说说这小黄鱼。这小黄鱼，能不能再给我来一盘？咱不用怕，嗯，真是回味无穷啊，啊！马上来。看来他今天确实不是来闹事的。我才不信，他就这么立地成佛了。管他呢，他爱吃多少吃多少，不要给我们惹麻烦就好。嗯。大家过来看看，这什么东西、啊？果然是来者不善。这是什么？这什么东西啊？我不记得我放过这个东西啊！你烤的东西加了什么你不记得？哼，糊弄谁呢？好，那我告诉你，这个是罂粟壳，是毒品，而且还会上瘾。怎么回事？没有。各位父老乡亲们，我小刀虽然不是什么好，但是。我小刀做事有我的良心，有我的底线。可他们这几个人，良心早就被狗吃了。他们为了生意，为了赚钱，竟然把罂粟壳加到了酱料里。幸好这一小块没有被碾碎，要不然我们大家
都被他们给蒙到鼓里去了。怎么能这么多？你血口喷人！各位，别听他胡说八道，他这是血口喷人！哼，现在人赃俱获，你还想狡辩？你脸皮可真够厚的，啊！我明白了，这是你设计的一场阴谋。你刚才把我们都支开，就是为了在背后动手脚。好，你还想狡辩是吗？就算退一万步，假如你没有使什么歪门邪道，你们凭什么这么突然就做出这种味道，做出这种让人欲罢不能的酱料？对呀，是啊，怎么能做出这么香的酱料啊？难怪这么好吃呀！是是是。各位乡亲父老，这个酱料是我袁家祖传下来的方子，是我亲手所做，绝对没有添加任何不健康的东西。你说没加就没加啊？你就这么红口白牙的说一句，就让我们大家相信你？哼，你当我们大家都是傻子吗？没事。元帅，你把酱料里的配方都有什么东西告诉大家吧，这样大家就安心了。现在所有人都在这儿，看你有没有胆量说。是啊，元帅，都这个时候了，你快点把配方说出来吧。说呀，就说，说，这有什么关系？说呀，说呀，说呀。我一个字都不会说，但是我可以对天发誓，我真的没有往里面加罂粟壳，请大家相信我。谁稀罕你的对天发誓？我们要的是真相，大家说对不对？真相，真相，没事。对，你得跟我说清楚。大家静一静，静一静。你们听我说一句，今天这个事情到底怎么样，我们都不知道。希望大家给我们一些时间，我们一定会查明原委，给大家一个交代。哼，周小彩，你不要再袒护他了好吗？说这些漂亮话，我们没有耐心等待，我们现在只要个说法。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
，可以先把你们送到我的刺客营去。我想用不了几天，那个撒谎的人就会想要把实话说出来了。不过我要提醒你们，这刺客营可不是那么好待的。就怕你们有去无回。喂，白毛怪，我展雄飞一向光明磊落，从不说谎，而且我告诉你。就算骑星在我身上，我也不会交给你。哼！来人呐，把他们通通的给我押下去！哎，且慢，城主，在下还有话要说。还有什么要说？在下特意为城主准备了一份厚礼，刚才过于慌乱，忘了说了。城主见到这份厚礼，自然会相信我对你的一片真心。哼，厚礼。那本城主倒要看看，到底是多厚的礼。当朝君上唯一的妹妹，紫苏公主。城主，这个礼够厚吧？他在哪里？我知道，在梧桐客栈二楼房间的密室里面。梧桐客栈。哎呀，这这这这这是怎么搞的？小二，小二啊，这这怎么搞的？是判官刘带了一群人来捣乱，还打起来了。哎，这个判官刘，仗着修复军的势力狐假虎威，祸害我地下城子民，真是不成体统。公孙大人，这话也就您敢说呀？哎，来人，赶紧收拾一下！快快快，来人收拾一下！哎，哎，公孙先生，哎，哎，哎，放松，放松，放松，放松。哎哎，小二，这是什么声音啊？别管那破猫，天天叫，烦死了！你快看看我这胳膊。不对，哎，公孙先生，这是破猫，你看我这胳膊呀！公孙先生，那真的是野猫，你看我这……这明明不是野猫的声音。哎，那就是野猫啊！鸡鸭鱼肉、果蔬都运不出来了，现在只搞到了土豆和番薯。好吧，来，哎，赶紧了，赶紧了，小心点，跪着。哎，怎么是你啊？哎，是你啊？上次谢谢你啊，要不是你的窝窝头和水，我早就饿死了。不客气。你在这里工作？对啊。我来帮你吧。好。哎哎哎！你没事吧？没事。喂，这么打人啊？哎，又是你！上次就坏了我生意，这次我我。第三尺，要给我找出来！你们几个，给我搜！是。刚才我就觉得这个马顺有点古怪，没想到他还真藏了一手。说的是，如果他真心对待城主大人，就应该把那个公主抓回来，何必劳烦我们再跑他？报告，没有找到，没有找到，没有找到。明明就说在这里，会这样？怎么能没有？看来有人捷足先登，抢先了一步。
谁？到底是谁救走了他？全程搜查，是。站住！站住！哎，来，啥人？快，站住！站住！站住！站住！站住！哎，站住！快！跟着跑，小子！今天我想宰狗也要宰了你！给我上！是。老板，我求求你放过他吧，这事跟他没关系。喂，你干嘛跟这种人低三下四啊？你为什么做他奴隶啊？哎，你敬酒不吃吃罚酒，动手！住手！老板。嘿，明真老板，您来了。知道就好，我懒得跟你废话。他是我的人，放了他。放了，不好吧？明真，你我这都是海盗湾做买卖的，总得讲个规矩吧？哎，我知道你在海盗湾的势力那是这个，不过你也得讲讲道理啊，是不是？讲道理？那你倒是讲讲看。就这小子，第一次。就断了我的生意，让我损失了好几条狗啊！我追他追到你酒馆，你完了，你把我眉毛、胡子都刮了，我好不容易才长出来，如今我又碰见他，他这次二话不说就把我的人带走，你说这讲道理吗？啊！你的人你带走，他是我的人，你敢动他一根汗毛试试？哎，那不敢。啊，好，我今天就再给你一次面子，把他给我带走。是，喂喂喂，老板，你看他多可怜啊！他要是回去，一定会被打死的。救救他吧！你够了，你三番五次的让我救你，你除了会给我添麻烦，你还会干点什么？这里可是海盗湾，不是什么别的地方。你自己没有本事，别学他人逞强。听见没有？这里是海盗湾，没本事就别逞强。走，嗯，嗯，好，走。救我！你这走吧，快走！快点，你别磨叽了，快走！嗯，走，快走！老板，你看，你走，走！老板，快走，走！去，快点，老板。老板，我求求你了，他之前救过我的命，要不是因为他，我早死在这儿了。我求求你了，快走，站住！啊？哎哎，这是什么？哎哎，哎，么了？什么狗？谢谢公子，谢谢老板。是我的，还不快滚！滚啊！带着人滚！走走走！来来来，给我滚啊！快点！谢谢公子，谢谢明真老板。谢谢老板。子锁，你一定不能被他们抓住。走啊！看什么看？丁雄，马顺，快告诉我，你们把紫苏怎么样了？秀夫君是不是已经抓到紫苏了？你说呢？别聊了，走。喂，你，看来。紫苏并没有被他们抓住，原来是这样，怪不得那么多人要抓你呢。听说，咱们刚刚从后门离开了梧桐客栈
，修复军的手下就到了。谢谢神医好心相救。公主言重了。神医，我看得出来，这里的人都十分敬仰您，您能不能去修复军那里，帮我救出我的朋友展雄飞？能不能说服修复军，这个还不好说。但老夫一定会尽力的。公主殿下这几日受苦了，先回去好好休息，等养好了精神，我们再做计划。谢谢神医。对了，您叫我紫苏就行了。好，那你也别神医神医的叫了，就叫我公孙伯伯吧。公孙伯伯，那紫苏殿下，钱某一直以来，真是多有得罪。那些事儿就都过去了，何况你还救了我哥，咱们就算扯平了。钱真，明日一早，你去修复军那里打听消息，我们要帮紫苏救出他的朋友。是，师傅。今天，修府军大人大驾光临我们刺客营。除了视察之外，城主还吩咐，让这些闯入我们地下城的人看一看，到底什么叫幽冥刺客。上。这是在训练暗杀技巧。哼，雕虫小技。这镖是谁的？是我。是我的。既然如此，这一轮都算失败。我不服，明明可以过关的。我也不服，凭什么被这个笨猪拖累我失败？你说谁是笨猪？说你。你是想和我比试比试啊？是，有试比试。那就去决斗。看来身上有旧伤啊！哥哥，杀了他！我不能杀他，他是我弟弟。杀了他，那我宁愿离开刺客营。你们以为这是小孩在玩过家家吗？哥双紧握的手不肯丢，要一起到最后。睁开眼，也许只是满地的落叶，也
须置身冰冷的长街，但有你在身边。好的。最冷的冬夜。